আসসালামু আলাইকুম ভাই বোন বন্ধু শুভাকাঙ্ক্ষী আশা করি আপনারা ভালো আছেন সুস্থ আছেন কানাডার সাচকা চুয়ান থেকে আরও একবার আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি মিস্টার ব্যাংকার চ্যানেলে সিবিসি এস এর ইউসিবি সিক্স হান্ড্রেড নিয়ে আমাদের ধারাবাহিক আলোচনা চলছিল তারই ধারাবাহিকতায় আজ আমরা চলে এসেছি আর্টিকেল নাইনটিনে আমাদের আজকের আর্টিকেলের নাম ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কভারিং অ্যাটলিস্ট টু ডিফারেন্ট মোডস অব ট্রান্সপোর্ট ইউসিপিতে স্পেসিফিক্যালি তিনটা ডকুমেন্ট নিয়ে আলোচনা করা আছে কমার্শিয়াল ইনভয়েস ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট এবং ইন্স্যুরেন্স ডকুমেন্ট ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট নিয়ে ইউসিপিতে বেশ কয়েকটি আর্টিকেলই আছে বরং বলা যায় যে ইউসিপির উনচল্লিশটি আর্টিকেলের মধ্যে প্রায় নয়টি আর্টিকেল হচ্ছে এই ট্রান্সপোর্ট রিলেটেড বিভিন্ন রকম ট্রান্সপোর্ট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সি শিপমেন্ট এয়ার শিপমেন্ট রেল শিপমেন্ট রোড শিপমেন্ট কুরিয়ার ট্রান্সপোর্ট এই বিভিন্ন রকম ট্রান্সপোর্ট নিয়ে ডকুমেন্ট নিয়ে আলোচনা করা আছে ইউসিপিতে আজকে আমাদের সেই বিভিন্ন রকম ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টগুলোর মধ্যে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে প্রথম ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টটি দ্যাট ইজ ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কভারিং অ্যাটলিস্ট টু ডিফারেন্ট মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট যেটাকে মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট বলা যায় বা কম্বাইন্ড ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টও বলা যায় আর ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের যে ডকুমেন্ট পার্ট তাতে এই ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট একটি বড় রোল প্লে করে যে কারণে বললাম উনচল্লিশটা আর্টিকেলের মধ্যে প্রায় নয়টি আর্টিকেল আছে আপনার ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট রিলেটেড শুধু তাই না নয়টি আর্টিকেল আছে ব্যাপারটা দিয়েই গুরুত্ব বোঝা যায় না বরং প্রতিটা আর্টিকেলই একটু এলাবরেটিভ বেশ বড় বড় একটা আর্টিকেলগুলো এখানেও শেষ নয় কারণ এই যে এক পাতা করে আলোচনা করা হয়েছে সেই আলোচনার মধ্যে বরং বলা যায় যে ওভারঅল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টের হয়তো থার্টি ফর্টি পার্সেন্ট কভার করা হয়েছে যেটা আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন তো এই ওভারঅল মিলে বলা যায় যে ইউসিপিতে ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কোনো একটা পার্টিকুলার ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট নিয়ে যেটুকু ডিসকাশন করা হয়েছে তা আসলে আমার ধারণা যে ওভারঅল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টের যে ভলিউম বা কভারেজ তার ফর্টি ফিফটি পার্সেন্টের হয়তো বেশি না এখানে একদম কোর রিকোয়ারমেন্ট গুলো রুলস গুলো বলা হয়েছে বাকিটা আপনি তখন আইএসবিপি থেকে সাথে জানতে হবে এছাড়া বা আইএসবিপির বাইরেও আপনার কিছু টার্মিনোলজি আছে যেটাকে আপনার কমনলি হয়তো জানতে হবে যেমন শিপার কি কনসাইনি কি বা ক্যারিয়ার কি সেগুলো বা ফরওয়ার্ডার কি তারপর হচ্ছে এজেন্ট এজেন্টের রোলটা কি মাস্টার কে প্রি ক্যারিয়ার তারপরে হচ্ছে ফ্রেটের ফ্রেট রিলেটেড কিছু ব্যাপার যেগুলো হয়তো আপনার ইউসিপি বা আইএসবিপি তো কভার করা নেই যেগুলো হচ্ছে নর্মাল এই ইন্ডাস্ট্রি বা ট্রান্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রির ট্রেডটা তো সেগুলোকে আপনাকে জানতে হবে তো এটাই আমি বলছি যে আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন হচ্ছে ইউসিপিতে যেটুকু কভার করা আছে সেটা হয়তো ওভারঅল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টের থার্টি ফর্টি বা ম্যাক্সিমাম ফিফটি পার্সেন্ট বাকি হেল্প আপনাকে নিতে হবে আইএসবিপি থেকে আরো যে টেন পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট রয়ে যায় সেটা হয়তো আপনাকে ইন্ডাস্ট্রি প্র্যাকটিস থেকে জানতে হবে বা আপনার কমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে বুঝে নিতে হবে তো সে যাই হোক আমরা আজকে আলোচনা করব অনলি ইউসিপি পার্ট টুকু নিয়ে তো তার মানে আপনি যেটা বলতে পারেন ওভারঅল ট্রান্সপোর্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ হয়তো ফর্টি বা ফিফটি পার্সেন্ট নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আমার ইচ্ছে আছে পরবর্তীতে হয়তো আরেকদিন আইএসবিপির পার্ট টুকু নিয়ে আলোচনা করা এবং সর্বোপরি জেনারেল যে ট্রান্সপোর্ট রিলেটেড যে টার্মিনোলজি সেগুলো নিয়ে আরেকদিন আলোচনা করার ইচ্ছা আছে তো আজকে আমরা আমাদের ফ্লো ঠিক রাখার জন্য আমরা ইউসিপি আর্টিকেল ধরে আগাচ্ছিলাম আমরা ইউসিপি আর্টিকেলের মধ্যেই থাকবো বাকিগুলো নিয়ে আমরা পরে কোনো একদিন আলোচনা করব তো সেই আর্টিকেলের মধ্যে থাকতে গেলে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আর একবার বলছি ইউসিপি সিক্স হান্ড্রেড আর্টিকেল নাইনটিন ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কভারিং অ্যাটলিস্ট টু ডিফারেন্ট মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট তো আলোচনার গভীরে যাওয়ার আগে একটা ব্যক্তি জীবনে দু একটা গল্প আপনাদেরকে সাথে শেয়ার করি যেটা হয়তো হেল্প হতে পারে তো প্রথমত আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে সিরাজগঞ্জ অনেক ছোটবেলায় যখন টু থ্রি ফোর ফাইভে পড়ি আমরা যখন ঈদে বাড়িতে যেতাম বা পরীক্ষা শেষে যখন গ্রামে যেতাম যেটা আমাদের আয়োজনটা ছিল আসলে ভোরবেলা উঠে প্রথমে বেবি ট্যাক্সি করে আমরা যেতাম হচ্ছে মহাকালী বাস স্ট্যান্ড তারপর মহাকালী বাস স্ট্যান্ড থেকে যেতে হতো ভুয়াপুর ঘাট পর্যন্ত বাস যেত ভুয়াপুর ঘাটে নেমে আমাদের আবার লঞ্চে চড়তে হতো তো লঞ্চে চড়ে আমরা হচ্ছে সিরাজগঞ্জ গিয়ে পৌঁছাতাম তো সে সিরাজগঞ্জে গিয়ে লঞ্চ থেকে নেমে আবার লঞ্চ ঘাট থেকে আমরা বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত যেতে হতো রিক্সায় 
রিক্সায় যাওয়ার পরে সেই বাস স্ট্যান্ড থেকে আমরা আমাদের একদম যে গ্রামের বাড়ি সেখান থেকে আরো এক ঘন্টা বাস জার্নি করে আমরা গ্রামে গিয়ে পৌঁছাতে পারতাম তো এই হচ্ছে ছোটবেলার গ্রামে যাওয়ার যে জার্নি সেটা বললাম পরবর্তীতে যমুনা সেতু হয়ে যাওয়ার পরে জার্নি অনেকটা সহজ হয়ে এসেছিল বা আরো পরবর্তীতে হয়তো ট্রান্সপোর্টেশন আরো সহজ হয়ে গেছিল রাস্তাঘাট আরো ভালো হয়ে যাওয়াতে আপনি চাইলে আপনার বাসা থেকে গাড়ি নিয়ে রওনা দিতে পারেন একদম আমাদের যে গ্রামের বাড়ির কথা বলছি সেই পর্যন্ত আপনি কিন্তু গাড়িতে পৌঁছে দিতে পারেন অথবা আমার এই যে কানাডা আসার যে জার্নি সেটা যদি বলি বাসা থেকে প্রথমে গাড়ি নিয়ে যাওয়া হলো শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে সেখান থেকে আমরা ফ্লাইটে চড়ে আসলাম কানাডার টরন্টো এয়ারপোর্ট টরন্টোর পিয়ারসন এয়ারপোর্ট থেকে এরপর হচ্ছে আবার আমাদেরকে ডোমেস্টিক প্লেনে চড়ে টরন্টো থেকে আবার প্রায় চার ঘন্টার পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হলো সাচকা চুয়ানে সেই সাচকা চুয়ান থেকে আবার আমার বাসা পর্যন্ত আসতে হলো কিন্তু গাড়িতে করে তো এই যে একটা জার্নি জার্নির মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে বেশ কয়েকবার আমাদেরকে বাহন চেঞ্জ করতে হচ্ছে বা টাইপস অফ ভেহিকেলই চেঞ্জ করে ফেলতে হচ্ছে এই যে আমরা যে বারবার নামা ওঠা করছি এটাকে কিন্তু আপনি যদি এই এলসি বা ইউসিবি পরিভাষায় বলতে চান এটাকে কিন্তু আপনি বলতে পারেন কাইন্ড অফ ট্রান্সশিপমেন্ট কারণ একটা বাহন থেকে নামছি আর একটা বাহনে উঠছি তো এই যে একটা বাহন থেকে নেমে একটা বাহনে উঠছি এখানে আবার দুটি বিষয় মনে রাখার মতো আছে যেমন একটা হচ্ছে মিনস অফ ট্রান্সপোর্ট আর একটা হচ্ছে মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট এখানে মিনস অফ ট্রান্সপোর্ট বলতে সাধারণত বোঝানো হচ্ছে একই ধরনের বাহনগুলো যেমন আমার কানাডা আসার কথা বললাম বাংলাদেশ ঢাকা থেকে টরন্টো পর্যন্ত প্লেনে আসলাম টরন্টোতে নেমে ডোমেস্টিক প্লেনে উঠলাম সাচকা চুয়ান পর্যন্ত সেটাও প্লেনে আসলাম এখানে প্লেন থেকে নেমে প্লেনে উঠলাম এটাকে কিন্তু বলা যায় যে সেম মিনস অফ ট্রান্সপোর্ট আবার আমার বাসা থেকে যখন আমি এয়ারপোর্ট পর্যন্ত গেলাম আমি গেলাম গাড়িতে করে গাড়িতে করে গিয়ে আমি চললাম প্লেনে তো এই যে একটা হচ্ছে রোড ট্রান্সপোর্ট একটা এয়ার ট্রান্সপোর্ট এখানে এটাকে কিন্তু বলা হচ্ছে মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট তার মানে আমি ঢাকা থেকে যখন আমি সাতকা চুয়ান পর্যন্ত আসলাম আমি মোডস অফ ট্রান্সপোর্টও চেঞ্জ করেছি মিনস অফ ট্রান্সপোর্টও কিন্তু চেঞ্জ করেছি আমার বাসা থেকে এয়ার শাহজালাল এয়ারপোর্ট পর্যন্ত গিয়েছি আমি রোড ভেহিকেল ছিল রোড ট্রান্সপোর্ট ভেহিকেল ছিল গিয়ে আমি চললাম প্লেনে এয়ার ট্রান্সপোর্টে চলে গেলাম টরেন্টোতে নেমে আমি আবার প্লেন ডোমেস্টিক এয়ারে উঠলাম তখন আমি আবার একটা প্লেন চেঞ্জ করে একটা প্লেন উঠলাম তখন কিন্তু চেঞ্জ করলাম এটা হচ্ছে মিনস অফ ট্রান্সপোর্ট সেমই থাকলো আবার সাচকা চুয়ানে নেমে আবার বাসা পর্যন্ত আসলাম হচ্ছে আমি গাড়িতে করে তখন কিন্তু প্লেন থেকে নেমে আবার গাড়িতে উঠলাম মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট চেঞ্জ হয়ে গেল তো এই হচ্ছে মিনস অফ ট্রান্সপোর্ট আর মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট আশা করি আপনারা বুঝেছেন বা জানেন তো পরবর্তীতে আমরা যখন আর্টিকেলগুলো পড়তে যাব তখন এই ইনফরমেশনটা হয়তো কাজে লাগবে তো এই হচ্ছে একটা কমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং তো কমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং টুকু বোঝার পরে আমরা একটু পয়েন্ট ধরে এগানোর চেষ্টা করি দেখি আমাদের পয়েন্টগুলোতে কি বলার চেষ্টা করা হয়েছে এই আর্টিকেলটিতে বেশ কটি পয়েন্ট আছে মূলত তিনটি পয়েন্ট আছে এ বি সি এর আন্ডারে আবার আছে রোমান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সেই রোমান ওয়ান টুর আন্ডারে আবার আছে এ বি মানে আপনার সেই স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন স্বপ্নের মধ্যে আবার আরেক স্বপ্ন সেরকম আর কি প্রথমে এ বি সি এ বি সি সাব আর্টিকেল হিসাবে আছে রোমান ওয়ান টু থ্রি সেই রোমান ওয়ান টু থ্রির মধ্যে আবার ঢুকে গেছে এ বি সি এই আর কি তো অত জটিল করে দেখার আসলে কিছু নেই আমরা একটা একটা করে পয়েন্ট ধরে ধরে আগাই প্রথমে হচ্ছে আমাদের তাহলে ইউসিপি সিক্স হান্ড্রেড আর্টিকেল নাইনটিন ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কভারিং অ্যাটলিস্ট টু ডিফারেন্ট মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট তার মানে আমরা এই নামটা যদি আমরা দেখি ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কভারিং অ্যাটলিস্ট টু ডিফারেন্ট মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট তো মিনস অ্যান্ড মোডস যদি বোঝে থাকেন তাহলে এখানে টু ডিফারেন্ট মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট যখন বোঝানো হচ্ছে অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে এই আর্টিকেলটিতে অ্যাটলিস্ট দুই ধরনের যানবাহন নিয়ে যানবাহনের ট্রান্সপোর্টেশনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে সেই দুই ধরনের যানবাহন কি আপনার বাস টু বাস একটা বাস থেকে নেমে একটা বাসে উঠবেন সেটা নিয়ে আলোচনা করা হবে নাকি একটা প্লেনে নেমে আরেকটা প্লেনে উঠবেন সেটা আলোচনা করা হবে অথবা একটা লঞ্চ থেকে আরেকটা লঞ্চে একটা জাহাজ থেকে আরেকটা জাহাজে সেগুলো আলোচনা করা হবে নাকি আপনি বাস থেকে নেমে লঞ্চে উঠবেন লঞ্চ থেকে নেমে রিক্সায় উঠবেন সেটা আলোচনা করা হবে যদি মিনস এবং মোডস বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারছেন এখানে বাস থেকে নেমে বাসের কথা বলা হয়নি প্লেন থেকে নেমে প্লেনের কথা বলা হয়নি এখানে বলা হয়েছে টু ডিফারেন্ট মোডস আপনার রোড ট্রান্সপোর্ট ইউজ করবেন এবং সি ট্রান্সপোর্ট ইউজ করবেন সি ট্রান্সপোর্ট ইউজ করবেন এবং এয়ার
Point A. A transport document covering at least two different modes of transport, multimodal or combined transport document, however named, must appear to. A must appear to baller pare, kichu point at se, to er age amra du ekta kotha ekta amra aikto alochona kore nite pari. So, এই প্রথম লাইনটা থেকে আমরা কিন্তু বুঝতে পাচ্ছি যে ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কভারিং এট লিস্ট টু डिफरेंट মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট এর দুটি নাম এরা বলেই দিয়েছে এরপরও বলেছে হাউএভার নেমড মানে আরো কিছু নাম থাকতে পারে বা নাম যাই হোক না কেন এখানে যে দুটি নাম বলে দিয়েছে ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কভারিং এট লিস্ট টু डिफरेंट মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট যে দুটি নাম অলরেডি তারা বলে দিয়েছে তা হচ্ছে মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট অথবা কম্বাইন্ড ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট এই আর্টিকেলে পরবর্তী সময়গুলোতে এই দুটি নামকে ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজ করা হবে কিন্তু তারপরে বলেছে এই দুটি সব নয় এখানে আরো অন্যান্য নাম থাকতে পারে হাউ এভার নেমড দিয়ে বলা হয়েছে আরো অন্যান্য নামও থাকতে পারে তো নামটা এখানে কোনো ম্যাটার না এখানে ম্যাটার হচ্ছে কাজগুলো যেমন আপনার বাবার কথা বলি আপনার বাবার নাম বিভিন্ন নাম থাকতে পারে আপনার দাদার কাছে আপনার বাবার এক রকম নাম ছিল দাদির কাছে এক রকম নাম ছিল আপনার মার কাছে তার डिफरेंट কোন নাম থাকতে পারে তার যদি বিয়ের পূর্ববর্তী কোন প্রেম ভালোবাসা থেকে থাকে তার কাছে তার অন্য কোন নাম থাকতে পারে আপনার কাছে তার নাম হয়তো আপনি তাকে বাবার নামে চিনছেন আপনার চাচাতো ভাই বোন বা ফুফাতো ভাই বোন তাকে চাচা বা মামা নামে চিনছে তো অফিসে তাকে অন্য নামে চিনছে তাকে তার বিভিন্ন নামে তাকে হয়তো ডাকা হচ্ছে সে সারা দিচ্ছে কিন্তু নামটা এখানে ম্যাটার না আপনার বাবাকে আর যে যাই ডাকুক না কেন আপনার কাছে ম্যাটার হচ্ছে তার যে ফাদার রোলটা সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট তো এখানেও ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টে যেটা বলা হয়েছে তাকে যে নামেই ডাকা হোক মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট বলা হোক কম্বাইন্ড ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট বলা হোক অন্য যে কোনো নামেই বলা হোক শুধু ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট বলা হোক যে নামেই বলা হোক না কেন এখানে তার নামটা ইম্পর্টেন্ট না এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তার ফাংশনগুলো তার যে ক্রাইটেরিয়াগুলো সেটা মিট করাটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এই জন্য ইউসিপিতে বলা হয়েছে হাও ওভার নেমড যেমন আপনি এলসিতে হয়তো মেনশন করলেন মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট টু বি প্রেজেন্টে কিন্তু যে ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট প্রেজেন্ট করা হলো সেখানে মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কথাটি লেখা নেই সেখানে লেখা যায় কম্বাইন্ড ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট তো তার মানে আপনি বলবেন যে হ্যাঁ আমি তো চেয়েছি মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট তুমি দিয়েছো কম্বাইন্ড ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট অটে অতএব দিস ইজ নট এক্সেপ্ট এক্সেপ্টেবল টু মি তো সেটা বলার সুযোগ নেই এটা বলা হয়েছে আপনার যে ক্রাইটেরিয়াগুলো যে রিকোয়ারমেন্টগুলো সেগুলো সে ফুলফিল করেছে কি না সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যদি সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো ফুলফিল করে থাকে নামটা এখানে ম্যাটার না এজন্য বলেছে যে ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কভারিং অ্যাট লিস্ট টু ডিফারেন্ট মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট হাউ এভার নেমড তো এই হাউ এভার নেমডের অর্থ হচ্ছে এটুকু নাম যাই থাকুক টাইটেলটাকে বা নামটাকে আমরা ডকুমেন্টের নামটাকে আমরা দেখবো না পুরো ইউসিপি জুড়েই অবশ্য এই কনসেপ্টটা আমরা আগেও দেখেছি বা পরেও দেখবো যে প্যাকিং লিস্ট বা কমার্শিয়াল ইনভয়েস নাম যাই হোক নামটাকে ইউসিপিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি দেওয়া হয়েছে ফাংশনটাকে যদি সেই ডকুমেন্টের কন্টেন্টটা যদি আপনার রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করে তাহলে অ্যাকসেপ্টেবল কন্টেন্ট ফুলফিল না করলে অ্যাকসেপ্টেবল না এই হচ্ছে জেনারেল কনসেপ্ট সেটা সেম জিনিসটা এখানেও অ্যাপ্লিকেবল হাও এভার নেমড ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টের নাম যাই হোক রিকোয়ারমেন্টগুলো ফুলফিল করলে সেটা অ্যাকসেপ্টেবল ফুলফিল না করলে অ্যাকসেপ্টেবল না তো বলা হয়েছে আর ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কভারিং অ্যাট লিস্ট টু ডিফারেন্ট মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট মাল্টিমোডাল অর কম্বাইন্ড ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট হাউ এভার নেমড মাস্ট অ্যাপেয়ার টু তো সেই মাস্ট অ্যাপেয়ার টু বলে রোমান ওয়ান শুরু হলো বলেছি যে এখানে আপনি এর আন্ডারে রোমান ওয়ান রোমান ওয়ানের আন্ডারে বুলেট পয়েন্ট বা আবার এ সেই এরকম অনেক কিছু পাবেন তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি পয়েন্ট এতে ছিলাম চলে আসলাম রোমান ওয়ানে রোমান ওয়ানে আন্ডারে আবার বুলেট পয়েন্ট ওয়ান আর ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কভারিং অ্যাট লিস্ট টু ডিফারেন্ট মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট মাল্টিমোডাল অর কম্বাইন্ড ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট হাউ এভার নেমড মাস্ট অ্যাপেয়ার টু রোমান ওয়ান ইন্ডিকেট দ্য নেম অফ দ্য ক্যারিয়ার অ্যান্ড বি সাইন্ড বাই সাইন নিয়ে এখানে বেশ কয়েকটা কথা বলা আছে তো প্রথম কথাটা হচ্ছে ইন্ডিকেট দ্য নেম অফ দ্য ক্যারিয়ার মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টে অবশ্যই ক্যারিয়ারের নেমটি উল্লেখ থাকতে হবে আপনি যে ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টি পাবেন সেখানে হেড উপরের দিকে থাকতে পারে বা নিচে কিন্তু তাকে ক্লিয়ারলি লেখা থাকতে হবে যে ক্যারিয়ার ইন্ডিকেট দ্য নেম অফ দ্য ক্যারিয়ার কারণ এমনি একটা নাম লেখা আছে আপনি যে কোনো নাম পেলেই প্যাড অ্যাপারেন্টলি লেটার হেড প্যাড মনে হচ্ছে তাহলে আপনি ক্যারিয়ার ধরে নেবেন সেটা সুযোগ নেই ক্যারিয়ার ইন্ডিকেট দ্য নেম অফ দ্য ক্যারিয়ার এবং ক্
स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड होते हैं common requirement to follow which article air Roman one indicate the name of the carrier and be signed by kk sign code the barbe tarik ta talika the ad se kk sign code the barbe bullet point one the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier or the master or a named agent for or on behalf of the master तो ये रोमान वन बुलेट पॉइंट वन ए टू पढ़ल पढ़ी मास्ट एपेयर टू इंडिकेट द नेम अब द कैरियर एंड बी सैंड बुलेट पॉइंट वन द कैरियर और ए नेमड एजेंट फर और ऑन बिहाफ अब द कैरियर और द मास्टर और ए नेमड एजेंट फर और ऑन बिहाफ अब द मास्टर तो ये बुलेट पॉइंट वन एवं टू पढ़े एक आईडिया पेलम जो ट्रांसपोर्ट डकुमेंटा ट्रांसपोर्ट डकुमेंटे कैरियर अवश्य आईडेंटिफाइड होते ये हे प्रथम क्ज तरह हे मास्ट बी सैंड बै कैरियर और ए नेमड एजेंट फर और ऑन बिहाफ अब द कैरियर मास्टर और ए नेमड एजेंट फर और ऑन बिहाफ अब द मास्टर तर मैं सैन करते वन कैरियर टू मास्टर थ्री नेमड एजेंट तो से एजेंट अब सैन करते हे फर और ऑन बिहाफ अब द कैरियर फर और ऑन बिहाफ अब द मास्टर सैन करते तीन जन कैरियर मास्टर और एजेंट एजेंट इंडिपेन्डेंटलि सैन करते एजेंट सैन करते आईदार फर और ऑन बिहाफ अब कैरियर और फर और ऑन बिहाफ अब मास्टर एजेंट सैन कर ले अवश्य बोलते हैं से कार हुए सैन कर परवर्ती सीगनेचार नहीं आकटू कथा आज से कथा हे एनी सीगनेचार बै द कैरियर मास्टर और एजेंट मास्ट भी आईडेंटिफाइड एज दैट अब द कैरियर मास्टर और एजेंट तो प्रथम कथा हे कैरियर आईडेंटिफाइड होते ऊपरे हम नीचे हक लेखा थक एम एस सी शिपिंग लाइन कैरियर अथवा सी एम एस सी जी एम कैरियर मार्क्स लाइन कैरियर ओशन नेटवर्क एक्सप्रेस एज कैरियर तो जी होक नामगुलो बला थको साथे लेखा थकते आईडेंटिफाइड होते हैं कैरियर नाम देखे अपनी धरे नीबें बड़ो नाम लेखा चाहते धरे नीब बाबा यो कैरियर से ही सूझ नहीं मेन्शन थकते हैं जो कैरियर तो प्रथम कथा हे कैरियर आईडेंटिफाइड इंडिकेट द नेम अब द कैरियर तपर हम सैंड होते से सैंड करते तीन जन कैरियर सैन करते मास्टर सैन करते नेमड एजेंट फर और ऑन बिहाफ अब कैरियर और मास्टर सैन करते रिक्वयरमेंट हम एनी सीगनेचार अब द कैरियर मास्टर और एजेंट मास्ट भी आईडेंटिफाइड एज दैट अब द कैरियर मास्टर और एजेंट तो एक सैन कर नीचे लेखा कैरियर आईडेंटिफाइड हो ग कैरियर तरपे मास्टर मान जार सैन ही थक सीचे आईडेंटिफाइड होते हैं वेदार इट इज सैन बै कैरियर और बै मास्टर और बै एजेंट तो जे सैन करूक से आईडेंटिफाइड होते हैं कैरियर सैन मास्टर सैन ना कि एजेंटर सैन जेमन बैंके जो डकुमेंटगुल सैन करतम अवश्य नीचे लेखा थकतो प्रिपेयार्ड बारे लेखा थकतो फरन ट्रेड इनचार्ज तर आईडेंटिफाइड होत मैनेजर अपारेशन तर मैनेजार तो जार ही सैन लागू नीचे आईडेंटिफाइड होते हैं जी सीगनेचार के कर प्रिपेयर कर डेस्क अफिसार सैन कर ना कि मैनेजार एप्रूव कर ना कि फरन ट्रेड इनचार्ज कर तो जब मेन्शन रखी एखे तेम सैन करते तीन जन कैरियर मास्टर एजेंट ए प्रत्येक सीगनेचार आईडेंटिफाइड होते हैं जसले के सैन कर मैनेजार अपारेशन मैनेजार एम डि ना के सैन कर मेन्शन थकते हैं एखे तेमी मेन्शन थकते हैं जो सीगनेचार कार कैरियर मास्टर ना कि एजेंटे सीगनेचार नहीं एरपर आओ एक कथा अवश्य बाकी रही है पिक्चार अभी बाकी से पिक्चार हे एजेंटर सीगनेचार नहीं एजेंटर सीगनेचार नहीं आर एक स्पेसिफिक गाइडलैन आजेंटर सीगनेचार बर बेसिक मना रखा उचित फ्रिकुएंटलि अपनी एनकाउंटार हबें हे 
এজেন্টের সাইন নিয়ে তো এজেন্টের সাইনের রিকোয়ারমেন্ট গুলো একটু মনে রাখতে হবে এজেন্টের সাইনের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে তিনটা রিকোয়ারমেন্ট আছে এখানে এক হচ্ছে লেখা থাকতে হবে যে অ্যাজ এজেন্ট সে যে এজেন্ট সে কথাটা মেনশন থাকতে হবে সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে এজেন্টের নাম থাকতে হবে যে কোন এজেন্ট আপনি শুধু লিখে দিলেন ফর মার্কস শিপিং লাইন একটা সাইন একটা জেলাপি প্যাচ দিয়ে লিখে দিলেন যে এজেন্ট তো সেটা আবার হবে না লেখা থাকতে হবে এজেন্ট এবং এজেন্টের নাম কি সেই নামটাও মেনশন থাকতে হবে ফর মার্কস শিপিং লাইন জেলাপি প্যাচ সাইন বাই ঢাকা শিপিং তো অ্যাজ এজেন্ট তো সিগনেচার থাকবে সিগনেচারের মাস বি সাপোর্টেড বাই দ্য আইডেন্টিফিকেশন অ্যাজ এজেন্ট তারপরে থাকতে হবে তার নাম তারপর মেনশন থাকতে হবে যে কার ফরে বা কার অন বিহাফে সাইন করছে ক্যারিয়ারের না মাস্টারের আরেকবার বলছি আমি এজেন্টের সাইনটা ভালো মতো চেনা দরকার বা আইডেন্টিফাই করা দরকার কারণ আপনি ফ্রিকুয়েন্টলি বা মোস্ট অব দ্য কেসেস আপনি এজেন্টের সাইন নিয়ে ডিল করবেন ক্যারিয়ারের বা মাস্টারের সাইন আপনি হয়তো কালে ভদ্রে পাবেন সিক্সটি সেভেন্টি পারসেন্ট এইটি পারসেন্ট টাইমে আপনি এজেন্টের সাইন করার বিএলই হয়তো পাবেন তো সেই সাইনে থাকতে হবে প্রথম সিগনেচার থাকলো সেই সিগনেচার নিচে লেখা থাকতে হবে স্পেসিফিক মেনশন থাকতে হবে যে এজেন্ট তারপর মেনশন থাকতে হবে এজেন্টের নাম আর তারপর মেনশন থাকতে হবে সাইন ফর অর অন বিহাফ অফ দ্য ক্যারিয়ার অর ফর অর অন বিহাফ অফ দ্য মাস্টার এই হচ্ছে এজেন্টের সাইনের রিকোয়ারমেন্ট তো আমরা দেখি যে ইউসিপিতে আসলে এই লাইনটুকু কি বলা আছে এনি সিগনেচার অফ দ্য এজেন্ট মাস্ট ইন্ডিকেট হুয়েদার দ্য এজেন্ট হ্যাজ সাইন ফর অর অন বিহাফ অফ দ্য ক্যারিয়ার অর ফর অর অন বিহাফ অফ দ্য মাস্টার তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ইউসিপি সিক্স হান্ড্রেড আর্টিকেল নাইনটিন ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কভারিং অ্যাটলিস্ট টু ডিফারেন্ট মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট পয়েন্ট এ সাব পয়েন্ট রোমান ওয়ান আলোচনা করলাম এখানে মূলত কে সাইন করতে পারবে কিভাবে সাইন করতে হবে এগুলো নিয়ে আলোচনা আমি আরেকবার একটু আমার ভাষায় আমি আর্টিকেলটা আরেকবার বলছি ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টে অবশ্যই ক্যারিয়ারের নাম আইডেন্টিফাইড থাকতে হবে সাইন করতে পারবে ক্যারিয়ার মাস্টার অর এজেন্ট ক্যারিয়ার মাস্টার বা এজেন্ট যেই সাইন করুক না কেন সেটা অবশ্যই আইডেন্টিফাইড হতে হবে যে এটা ক্যারিয়ার সাইন না এজেন্টের সাইন না মাস্টারের সাইন তারপর এজেন্ট যেই সাইন করবে সেই সাইনে বলা থাকতে হবে যে সে ক্যারিয়ারের পক্ষে সাইন করেছে নাকি মাস্টারের পক্ষে সাইন করেছে তো আমরা চলে যাচ্ছি ইউসিপি সিক্স হান্ড্রেড আর্টিকেল নাইনটিন ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কভারিং অ্যাটলিস্ট টু ডিফারেন্ট মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট পয়েন্ট এ সাব পয়েন্ট রোমান টু তে পয়েন্ট এর সাব পয়েন্ট রোমান ওয়ানে আমরা দেখেছিলাম সাইনিং ক্যাপাসিটি নিয়ে কে সাইন করতে পারবে কিভাবে সাইন করতে পারবে কার নাম থাকতে হবে এগুলো নিয়ে রোমান টু তে এসে আলোচনা করা হচ্ছে মূলত গুডস যে শিপমেন্টের জন্য রিসিভ করা হয়েছে সেই সংক্রান্ত যে ডিক্লারেশন সেটা নিয়ে হচ্ছে এই আলোচনা যেটাকে আমরা বলি শিফট অন বোর্ড গুডস হ্যাজ বিন রিসিভ ফর শিপমেন্ট অর গুডস হ্যাজ বিন শিফট অন বোর্ড সেটা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে এই রোমান টু তে Roman 2 indicate that goods have been dispatched, taken in charge or shipped on board at the place stated in the credit. By, by the other point, I'll say, so I'll tell you about the other point. Must appear to indicate that goods have been dispatched, taken in charge or shipped on board at the place stated in the credit. Two requirements, I'll say. Goods has been taken or dispatched or shipped on board. অ্যাট দ্য প্লেস স্টেটেড ইন দ্য ক্রেডিট তার মানে গুডস খালি পেয়েছি বা রিসিভ করেছি জাহাজে উঠানো হয়েছে বললেই হবে না সাথে আরেকটা মেনশনও থাকতে হবে অ্যাট দ্য প্লেস স্টেটেড ইন দ্য ক্রেডিট ক্রেডিটে যে প্লেসের কথা বলা হয়েছে সেই প্লেসে গুডসটা রিসিভ করেছেন এই ইন্ডিকেশনও কিন্তু থাকতে হবে এই ইন্ডিকেশন দেওয়ার আবার দুটি উপায় আছে বুলেট পয়েন্ট ওয়ান Indicate that the goods have been dispersed, taken in charge or shipped on board at the place stated in the credit by bullet 1. Pre-printed wording or a stamp or notation indicating the date on which the goods have been dispersed, taken in charge or shipped on board. আপনারা যখন কমনলি একটা ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট দেখেন সে ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টে হতে পারে সাধারণত দেখা যায় যে আপনার দুটি ডেট মেনশন থাকে ইস্যু ডেট আর একটা হচ্ছে শিফট অন বোর্ড ডেট পাশাপাশি লেখা থাকতে পারে বা ইস্যু ডেট নিচের দিকে লেখা থাকতে পারে প্রিন্টেড ফর্মে আর শিফট অন বোর্ড ডেটটা 
আলাদা সিল থাকতে পারে অথবা সেটাও টাইপ থাকতে পারে কিন্তু ডিফারেন্ট ফরম্যাটে বা ডিফারেন্ট স্টাইলে শিফট অন বোর্ড তো এই দুটি ডেট কিন্তু আপনারা কমনলি পাবেন দুটি ডেট এক থাকতে পারে বেশিরভাগ সময় হয়তো এক থাকবে কিন্তু যখন দুটি ডেট এক থাকবে না তখন কোনটিকে আপনি শিপমেন্ট ডেট হিসেবে ধরবেন যারা কাজ করে এসেছেন তারা অবশ্যই জানেন শিফট অন বোর্ডটাকেই আমরা অ্যাকচুয়াল শিপমেন্ট ডেট ধরে নেব সেটা ইস্যু ডেটের বা বিএল ডেটের বা মাল্টিমাল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টের আগে হোক বা পরে হোক হয়তো মাল্টিমাল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট ডেট পঁচিশ ডিসেম্বর অথবা তেইশ ডিসেম্বর কিন্তু শিফট অন বোর্ড হয়তো দেখা গেল যে দশ ডিসেম্বর অথবা পঁচিশ ডিসেম্বর হতে পারে অথবা ছাব্বিশ ডিসেম্বর যাই হোক শিফট অন বোর্ড ডেটটাই হচ্ছে আসলে আমাদের প্রকৃত শিপমেন্ট ডেট তো সেই বিষয়ে এখানে বলা হয়েছে পয়েন্টটা হচ্ছে মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট মাস্ট অ্যাপিয়ার টু ইন্ডিকেট দ্যাট গুডস হ্যাভ বিন ডিসপ্যাচ টেক ইন ইনচার্জ অর শিফট অন বোর্ড অ্যাট দ্য প্লেস স্টেটেড ইন দ্য ক্রেডিট বাই বুলেট পয়েন্ট ওয়ান প্রি প্রিন্টেড ওয়ার্ডিং অর আ স্ট্যাম্প অর নোটেশন ইন্ডিকেটিং দ্য ডেট অন হুইচ দ্য গুডস হ্যাভ বিন ডিসপ্যাচ টেক ইন ইনচার্জ অর শিফট অন বোর্ড তো আপনি নিচে একটা ডেট পেলেন ইস্যু ডেট উপর পেটের মাঝে মাঝি বা নিচের দিকে যে কোনো জায়গায় হোক আর একটা ডেট পেলেন শিফট অন বোর্ড ডেট সেটা স্ট্যাম্প এবং স্ট্যাম্পেই হোক বা প্রিন্টেডই হোক যাই হোক তো যখন আপনার দুটি ডেটই থাকবে তখন এই শিফট অন বোর্ড ডেটে কিন্তু আসলে আমরা ধরে নেই যে প্রকৃত শিপমেন্ট ডেট পরে কতটুকু কমন যেটা আমরা অলরেডি প্র্যাকটিস করি সেটা হচ্ছে দ্য ডেট অফ ইস্যুয়েন্স অফ দ্য ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট উইল বি ডিম টু বি দ্য ডেট অফ ডিসপ্যাচ টেকিং ইন চার্জ অর শিফট অন বোর্ড অ্যান্ড দ্য ডেট অফ শিপমেন্ট যখন একটি ডেটই থাকবে তখন আমরা ধরে নেব যে এটি আসলে শিপমেন্ট ডেট বা ডেট অফ টেকিং ইন চার্জ ডেট অফ ডিসপ্যাচ ডেট অফ শিপমেন্ট ডেট অফ শিফট অন বোর্ড হাওয়ার ইফ দ্য ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট ইন্ডিকেটস বাই স্ট্যাম্প অর নোটেশন আর ডেট অফ ডিসপ্যাচ টেকিং ইন চার্জ শিফট অন বোর্ড দিস ডেট উইল বি ডিম টু বি দ্য ডেট অফ শিপমেন্ট নর্মালি আমরা সেই হয়তো ডেট অফ ইস্যুয়েন্সকে শিপমেন্ট ডেট বা ডেট অফ টেকিং টেকিং ইন চার্জ ডেট অফ ডিসপ্যাচ ধরে নিতাম তো যখন আপনার স্পেসিফিক নোটেশন থাকবে তখন সেই নোটেশনের শিফট অন বোর্ড ডেটে হচ্ছে কিন্তু প্রকৃত শিফট অন বোর্ড ডেট বা প্রকৃত শিপমেন্ট ডেট তো চলুন আমরা পরবর্তী পয়েন্টে চলে যাই দেখি রোমান থ্রিতে কি বলা আছে ইউসিপি সিক্স হান্ড্রেড আর্টিকেল নাইনটিন ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কভারিং অ্যাটলিস্ট টু ডিফারেন্ট মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট পয়েন্ট এ সাব পয়েন্ট রোমান থ্রি রোমান ওয়ান বলেছিল সাইনিং ক্যাপাসিটি সিগনেটরি এদের নিয়ে রোমান টু বলেছিল গুডস রিসিভড ডিসপাচ শিফট অন বোর্ড বা শিপমেন্ট ডেট নিয়ে এই রোমান থ্রি বলছে আপনার প্লেস অফ শিপমেন্ট এবং প্লেস অফ ডেলিভারি বা পোর্ট অফ লোডিং পোর্ট অফ ডিসচার্জ এগুলো নিয়ে এখানে বলা হচ্ছে তো এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় বলে রাখা যায় আমরা যে আলোচনাটা এখন করছি সেই আলোচনাটি হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কভারিং অ্যাটলিস্ট টু ডিফারেন্ট মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট বা মাল্টিমোডাল বা কম্বাইন্ড ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট নিয়ে এখানে আলোচনা করছি তো আপনি এবং আর্টিকেল নাইনটিন নিয়ে আলোচনা করছি তো আপনি কিভাবে বুঝবেন আসলে যে আপনার যে ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টটি চাওয়া হয়েছে সেটি আসলে ইউসিপির কোন আর্টিকেল দিয়ে আপনি চেক করবেন কোন আর্টিকেলের আলো আলোকে তো এটি জানার জন্য আপনার তিনটি ওয়ে আছে বলা যায় এক হচ্ছে আপনার ফিল্ড ফর্টি সিক্স এ তে যে ডকুমেন্টস রিকোয়ার্ড থাকে সেই ডকুমেন্টস রিকোয়ার্ড দেখে আপনি বুঝতে পারেন যে আপনি কোন ডকুমেন্ট চাওয়া হয়েছে এবং কোন আর্টিকেলে আলোকে আলোচনা করবেন চেক করবেন এক্সামাইন করবেন যেমন ফর্টি সিক্স এ মেনশন করা থাকতে পারে যে ক্লিন ওশান বিল বিল অফ লেডিং আপনার মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কম্বাইন্ড ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট এয়ার ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট রেল রোড ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়ে ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট লেখা থাকতে পারে যে ডকুমেন্ট রিকোয়ার্ড যে ডকুমেন্টগুলো সাবমিট করতে হবে তার মধ্যে এই ডকুমেন্টটি সাবমিট করতে হবে বিল বিল অফ লেডিং সাবমিট করতে হবে মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হবে এয়ার ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হবে এরকম মেনশন থাকতে পারে এই এক আপনি বুঝতে পারেন যে কোন ডকুমেন্ট এক্সপেক্ট করা হচ্ছে কোন আর্টিকেলে আলোকে আপনি এক্সামাইন করবেন এই একটা থাকতে পারে দ্বিতীয় থাকতে পারে আপনার এল সির ফিল্ড ফর্টি ফোর ফিল্ড ফর্টি ফোর দেখে আপনি একটা ধারণা পেতে পারেন বা ইন্ডিকেশন পেতে পারেন যে কোন ডকুমেন্ট চাওয়া হয়েছে এবং কোন আর্টিকেলের আন্ডারে আলোচনা করা হবে যেমন ফর্টি ফোর 
ফর্টি ফোর এ ই হয়তো মেনশন করা আছে তো সবই যখন মেনশন করা আছে ফর্টি ফোর এ প্লেস অফ রিসিপ্ট ফর্টি ফোর ই পোর্ট অফ লোডিং ফর্টি ফোর ই এফ পোর্ট অফ ডিসচার্জ ফর্টি ফোর বি প্লেস অফ ফাইনাল ডেলিভারি তো যখন এই আর্টিকেলগুলো থাকেন প্লেস অফ রিসিপ্ট পোর্ট অফ লোডিং পোর্ট অফ ডিসচার্জ প্লেস অফ ফাইনাল ডেলিভারি তখন আপনি বুঝতে পারছেন এখানে হয়তো এমন ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট চাওয়া হচ্ছে যা দুটি বা মোর দেন ওয়ান মোডে ট্রান্সপোর্ট হতে হবে প্লেস অফ রিসিপ্ট যেটা আসলে হয়তো ইনল্যান্ড প্লেস সেখান থেকে আসবে আপনার পোর্ট অফ লোডিং এ পোর্ট অফ লোডিং থেকে পোর্ট অফ ডিসচার্জে হয়তো জাহাজে করে চলে আসলো তো আসার পরে আবার প্লেস অফ ফাইনাল ডেস্টিনেশন সেটা হয়তো দেখা গেলো কোনো একটা ইনল্যান্ড প্লেস তো তার মানে জাহাজ থেকে নামার পরও গুডসটাকে আবার ট্রাক বা রেলে করে কিন্তু আরও দূরে নিয়ে যেতে হবে এ থেকেও আপনি একটা আইডিয়া পাচ্ছেন যে হ্যাঁ এখানে মাল্টি মডেল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট চাওয়া হয়েছে তো প্রথমত হচ্ছে ডকুমেন্ট রিকোয়ার্ড লিস্ট থেকে পেতে পারেন এই ফর্টি ফোর ফিল্ড রাউটিং অফ গুডস সেটা থেকেও হিন্টস পেতে পারেন অনেক সময় আবার এই রাউটিং অফ গুডস আপনার হয়তো লেখা আছে শুধু ফর্টি ফোর ই এবং ফর্টি ফোর এফ পোর্ট অফ লোডিং এবং পোর্ট অফ ডিসচার্জ তো তা থেকে অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে যে এটা আসলে বিল অফ লেডিং চাওয়া হয়েছে বা এয়ার ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট চাওয়া হয়েছে সিঙ্গেল মোড ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট চাওয়া হয়েছে কিন্তু আপনি দেখলেন যে পোর্ট অফ লোডিং আমরা ধরে নিচ্ছি যে ভ্যাঙ্কুভার পোর্ট পোর্ট অফ লোডিং আর পোর্ট অফ ডিসচার্জে বলা হচ্ছে আপনার আইসিডি কমলাপুর তো পোর্ট অফ লোডিং এবং পোর্ট অফ ডিসচার্জ চাওয়া হয়েছে যেটা কমনলি আসলে হওয়ার কথা ছিল আমার বিল অফ লেডিং বা এয়ার ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কিন্তু আমরা বলছি যে পোর্ট অফ লোডিং হচ্ছে ভ্যাঙ্কুভার আর পোর্ট অফ ডিসচার্জ হচ্ছে আপনার আইসিডি কমলাপুর তো আমরা জানি যে জাহাজে করে আমাদের কমলাপুর পর্যন্ত চলে যাওয়া কিন্তু আসলে কোনো সুযোগ নেই কি জাহাজে করে যদি কোনো গুডস আসে বাংলাদেশে সেটাকে চিটাগং বা মংলা বা পায়রা কোথাও ল্যান্ড করতে আগে থামতে হবে সেখান থেকে ট্রান্সশিপমেন্ট হয়ে সেটা বাসে হোক ট্রেনে হোক সেটা ঢাকা পর্যন্ত যেতে পারে কমলা আইসিডি কমলাপুর যেহেতু ট্রেনে হয়তো যাবে তো এলসিতে লেখা আছে হচ্ছে আপনার ভ্যাঙ্কুভার এবং কমলাপুর পোর্ট অফ লোডিং এবং পোর্ট অফ ডিসচার্জের জায়গায় কিন্তু আমরা পরে বুঝতে পারছি যে কমলাপুর পর্যন্ত যাওয়ার আসলে জাহাজের সুযোগ নেই তো তখনও কিন্তু আসলে আমরা বিল অফ লিডিং এ না গিয়ে আমরা মাল্টি মডেল মাল্টি মডেল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট বা আর্টিকেল নাইনটিন এর আন্ডারে সেই ডকুমেন্টি সেই ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টটি চেক করব তো বিভিন্নভাবে আপনি বুঝতে পারেন এখানে আপনার এই ইনফর্মড যে জাজমেন্ট সেটা আপনাকে আসলে এখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে তো আমরা বলে আমরা বলছিলাম আমাদের রোমান থ্রি নিয়ে রোমান থ্রি আলোচনা করা হয়েছে সেই পোর্ট অফ লোডিং এবং পোর্ট অফ ডিসচার্জ বা প্লেস অফ রিসিপ্ট এবং প্লেস অফ ফাইনাল ডেলিভারি নিয়ে এখানে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে পয়েন্টটিতে কি আছে আসলে আমরা দেখে নিই মাল্টি মডেল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট হাউ এভার নেমড মাস্ট অ্যাপিয়ার টু রোমান থ্রি ইন্ডিকেট দ্য প্লেস অফ ডিসপ্যাচ টেকিং ইন চার্জ অর শিপমেন্ট অ্যান্ড প্লেস অফ ফাইনাল ডেস্টিনেশন স্টেটেড ইন দ্য ক্রেডিট ক্রেডিটে আপনার যেই প্লেস অফ রিসিপ্ট প্লেস অফ ফাইনাল ডেস্টিনেশন বা বলা আছে সেগুলো আপনার এই মাল্টি মডেল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টে কিন্তু আসতে হবে এলসিতে বলা আছে পোর্ট অফ লোডিং চিটাগং কিন্তু আপনি পোর্ট অফ লোডিং লিখে রাখলেন সাংহাই তাহলে তো হবেই না পোর্ট অফ লোডিং লেখা আছে চিটাগং আপনি পোর্ট অফ লোডিং লিখলেন মংলা তাও হবে না কারণ এখানে বলা হচ্ছে এলসিতে যে পোর্ট অফ লোডিং বা পোর্ট অফ ডিসচার্জ বলা আছে বা টেকিং ইনচার্জ ফাইনাল ডেস্টিনেশন বলা আছে সেগুলোই আপনাকে কিন্তু লিখতে হবে এবং ডকুমেন্ট এক্সামিনের সময়ও আপনাকে অ্যাজ এ এক্সামাইনার আপনাকে এলসির এই রিকোয়ারমেন্টগুলোর সাথে মিলিয়ে ডকুমেন্টটা চেক করতে হবে যে হ্যাঁ সেই কথাগুলি লেখা আছে কি না তো ইন্ডিকেট দ্য প্লেস অফ ডিসপাচ টেকিং ইনচার্জ অর শিপমেন্ট অ্যান্ড দ্য প্লেস অফ ফাইনাল ডেস্টিনেশন স্টেটেড ইন দ্য ক্রেডিট ইভেন ইফ এ দ্য ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট স্টেটস ইন অ্যাডিশন আর ডিফারেন্ট প্লেস অফ ডিসপ্যাচ টেকিং ইন চার্জ অর শিপমেন্ট অর প্লেস অফ ফাইনাল ডেস্টিনেশন তো রোমান থ্রিতে এটাই বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে আপনার এলসিতে যে প্লেস অফ ডিসপ্যাচ টেকিং ইন চার্জ অর শিপমেন্ট এবং প্লেস অফ ফাইনাল ডেস্টিনেশন স্টেটেড ইন দ্য ক্রেডিট বলা আছে সেটা আপনার ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টে থাকতে হবে তারপর বলা হচ্ছে ইভেন ইফ যদি অন্য কোনো কথাবার্তা থাকেও অন্য কোনো আদার প্লেস অফ রিসিপ্ট বা প্লেস অফ ফাইনাল ডেস্টিনেশন থাকেও কিন্তু এলসিতে আপনাকে যেটুকু বলা আছে ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টে কিন্তু সেটুকু স্পেসিফিক্যালি মেনশন করতে হবে বলা হয়েছে ইভেন ইফ এ দ্য 
a different place of dispatch taking in charge or shipment or place of final destination or b the transport document contains the indication intended or similar qualification in relation to the vessel port of loading or port of discharge transport document onek shomoy thakte pare je intended vessel ekta vessel er naam deya ache ba intended port of loading intended port of delivery তো এই ধরনের কথাবার্তাগুলি যদি কথাবার্তাগুলিও যদি থাকে তো তখনও কিন্তু আপনাকে আসলে সেই সেগুলোর সাথে অবশ্যই এলসিতে যেটুকু আছে যে রিকোয়ারমেন্টগুলো সেগুলোকে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করে এই কনফিউশনগুলো আপনার কমাতে হবে এরপর আমরা চলে যাচ্ছি রোমান ফোর সিভি সিক্স হান্ড্রেড আর্টিকেল নাইনটিন ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কভারিং অ্যাটলিস্ট টু ডিফারেন্ট মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট পয়েন্ট এ সাব পয়েন্ট রোমান ফোর বি দ্য সোল অরিজিনাল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট or if issued in more than one original be the full set as indicated on the transport document amra bolechi je ucp te jodio noit pray noiti article ache transport document niye jodio proti ta article boro boro shoktishali tar poro ucp amar khudro gyane ar ki ucp cover korche transport document e joto rokom issue ache tar only 40 30 40 50% baki ta আরও ইস্যু আছে আপনাকে জানতে গেলে যেতে হবে আইএসপিপির কাছে আরও জানতে গেলে যেতে হবে এই ইন্ডাস্ট্রি ট্রান্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি ট্রেড টার্মগুলোর সাথে ফ্যামিলিয়ার হতে হবে তারপর নলেজেবল লোকজনের সাথে ডিসকাশন করে আপনাকে বুঝতে হবে বা জানতে হবে তো তেমনি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিতে পারি আমরা এই পয়েন্টের আলোকে এখানে বলা হয়েছে পয়েন্ট রোমান ফোরে বি দ্য সোল অরিজিনাল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট or if issued in more than one original be the full set as indicated on the transport document je koi ti transport document issue kora hobe sob guloi document er sathe present korte hobe je koi ta issue kora hobe sob gulo present korte hobe koi ta issue kora hoyeche kibhabe janben ekhane bola hoyeche je jodi ekta issue kora hoy ektai present korte hobe যদি মোর দেন ওয়ান ইস্যু করা হয় সবগুলো প্রেজেন্ট করতে হবে এখন মোর দেন ওয়ান ইস্যুড ইস্যুড অর নট আপনি বুঝবেন কিভাবে এখানে কিছু বলা নেই এখানে ইউসিপিতে বলা নেই যে আপনার ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টে কোথাও মেনশন থাকতে হবে যে কতগুলো ইস্যু করেছে তবে এটা আবার আইএসবিপিতে ক্লিয়ার করা আছে যে ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কতগুলো ইস্যু করা হয়েছে সেটার একটা মেনশন ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টে থাকতে হবে सिम्पल कथा যে কতগুলো ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট ইস্যু করা হয়েছে সেটা সাধারণত ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টে লেখা থাকে এবং যতগুলো ইস্যু করা হয়েছে সবগুলোই প্রেজেন্ট করতে হবে যদি একটা ইস্যু করা হয় শুধু একটাই প্রেজেন্ট করতে হবে তিনটা ইস্যু করা হলে তিনটা অরিজিনালি কিন্তু প্রেজেন্ট করতে হবে তারপর আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী পয়েন্টে ইউসিপি সিক্স হান্ড্রেড আর্টিকেল নাইনটিন ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কভারিং অ্যাটলিস্ট টু ডিফারেন্ট মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট পয়েন্ট এ সাব পয়েন্ট রোমান ফাইভ কন্টেন্স দ্য টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস অফ ক্যারিয়ার্স or make reference to another source containing the terms and conditions of carriage short form or blank back transport document content of terms and conditions of carriage will not be examined amra jara transport document motamoti narachara korar sujog peyechi amra kintu jani je transport document er front page ti amra sadharonoto check kori kintu back e most of the cases 
তো এটা বলা হচ্ছে যে যদিও জীবনে কখনোই পড়ে দেখিনি এমন লোক অহরহ পাওয়া যাবে বা যারা দু একবার পড়েছি দাবি করছি তারাও হয়তো একবার বা দুইবার শখে পড়েছিলাম তার মানে ম্যাক্সিমাম টাইম সেটা আমরা পড়ি না কিন্তু সে পড়ি না জিনিসটা জিনিসটাও কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে অবশ্যই থাকতে হবে আমি পড়ব না কিন্তু আমি খাবো না কিন্তু আমার ভাগ আমাকে দিতে হবে অনেক আছে না সেরকম ওইটা আমরা এক্সামাইন করব না পেছনের সেই কথাগুলো কিন্তু থাকতে হবে আমার জিনিস নিয়ে আমি ফেলে দেব কিন্তু আমার ভাগ আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে এরকম যেরকম আমরা অনেক সময় বলি সেরকম যে সে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস আমরা চেক করব না কিন্তু সেটা থাকতে হবে আমাদের বিল অফ লেডিং এর বাট মাল্টিমডাল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টের ব্যাক পেজে সে ফুল টার্ম টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো থাকতে হবে ছোট ছোট মাইক্রোস্কোপিক লেখায় যেটা পড়তে চাইলে আপনাকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পড়তে হবে সে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনটা অবশ্যই থাকতে হবে যদি তিনটা কথা বলেছিলাম এক হচ্ছে সেই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন থাকতে হবে দুই হচ্ছে অনেক সময় সেই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন পেছনের পাতায় লেখা নাও থাকতে পারে কিন্তু সেখানে অবশ্যই ইন্ডিকেশন থাকতে হবে তুমি এই লিঙ্কে গেলে বা অমুক জায়গায় গেলে তুমি আমার এই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো দেখতে পাবে তো এই যে অমুক জায়গায় গেলে তুমি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো দেখতে পাবে এই রেফারেন্স দিয়ে আমি যে পেছনটা ফাঁকা রাখলাম সেটাকে বলা হচ্ছে শর্ট ফর্ম বা ব্ল্যাঙ্ক ব্যাক ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট ব্যাগটা ব্ল্যাঙ্ক অথবা শর্ট ফর্ম শর্টকাট বলে দিয়েছি আমি এখানে কষ্ট করে লিখিনি তুমি আমার ওয়েবসাইটে গেলে পাবে তো এটা হচ্ছে শর্ট ফর্ম বা ব্ল্যাঙ্ক ব্যাগ ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট অনেক সময় এল সিতে মেনশন থাকে শর্ট ফর্ম ব্ল্যাঙ্ক ব্যাগ ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট নট অ্যাকসেপ্টেবল তো যদি নট অ্যাকসেপ্টেবল হয় তখন কিন্তু রেফারেন্স দিলে হবে না তখন পুরোটা প্রিন্ট করাই থাকতে হবে তো এক হচ্ছে ব্যাক পেজে প্রিন্ট করা থাকতে হবে দুই হচ্ছে প্রিন্ট করা না থাকলে অন্য কোনো সোর্সে রেফার করতে হবে আর তৃতীয় কথাটা বলা হয়েছে সেটা আপনার পড়ে রাখার আসলে দরকার নেই কন্টেন্টস অফ টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস অফ ক্যারিয়ার উইল নট বি এক্সামাইন্ড তো কন্টেন্টস অফ টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন উইল নট বি এক্সামাইন জানার পরও বলা হচ্ছে অবশ্যই ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টের পেছনে সে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন থাকতে হবে আইদার ইন প্রিন্টেড ফর্ম অর বাই রেফারেন্স টু অ্যানাদার প্লেস তো কিন্তু এটা থাকতেই হবে যদিও আমি সেটা এক্সামাইন করব না তো এটা যাই হোক তো ভালো আপনার জন্য যদি বলতো যে এটা এক্সামাইন করতে হবে তো এটা এক্সামাইন করতে গেলে কিন্তু ডকুমেন্টের বাকি এক্সামিনেশনের টাইম শেষ হয়ে যেত তো এটা একদিক দিয়ে আমাদের জন্য ব্লেজিং বলতে হবে এরপর আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী পয়েন্টে ইউসিপি সিক্স হান্ড্রেড আর্টিকেল নাইনটিন ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কভারিং অ্যাটলিস্ট টু ডিফারেন্ট মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট পয়েন্ট এ সাব পয়েন্ট সিক্স এখানে যেটা বলা হয়েছে কন্টেন্ট নো ইন্ডিকেশন দ্যাট ইট ইজ সাবজেক্ট টু আ চার্টার পার্টি contain no indication that it is subject to a charter party charter party somporke asha kori apnader kichu dharona ache emnite amader je liner vessel ebong chartered vessel dui tar moddhe common difference bola jay je apni public bus e kore kothao jacchen ar ekta cng bhara kore ba uber bhara kore kothao jacchen dui tar moddhe gunogoto parthokyo ache apni eta jokhon public bus e kore kothao jacchen bus tar nirdishto route e jabe যে তার প্ল্যান মতো তার রুট প্ল্যান অনুযায়ী সে একই রাস্তা দিয়ে যাবে নির্দিষ্ট গন্তব্যে থামবে লোক উঠাবে লোক নামাবে আপনি যদি এর আগে নামতে চান বা উঠতে চান ঢাকার রাস্তায় হয়তো সম্ভব হাত তুললেই যে কোনো জায়গায় লোক উঠানোর জন্য থামিয়ে ফেলে বা একটু কন্ট্রাক্টারের সাথে একটু হুমকি ধামকি দিলে আপনার পছন্দ মতো নামিয়েও দিতে পারে কিন্তু হুমকি ধামকি বা ঢাকার রাস্তার স্পেশাল কন্ডিশন চিন্তা না করে আপনি যদি নর্মালি চিন্তা করেন আর কি তাহলে আপনি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে উঠবেন বাস তার নির্দিষ্ট রাস্তা ধরে আগাবে মাঝখানে আপনার গন্তব্য পড়বে এক্সাক্ট আপনার গন্তব্য হয়তো পড়বে না কিন্তু কাছাকাছি অ্যাপ্রক্সিমেটলি ক্লোজেস্ট জায়গায় আপনি নেমে যাবেন নেমে বাকিটা হেঁটে হোক বা অন্য কোনোভাবে আপনি আপনার গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন অন্যদিকে এটা হচ্ছে লাইনার ভেসেলের কথা ও তার নির্দিষ্ট গতিতে যাবে চিটাগং থেকে কলম্বো যাবে কলম্বো থেকে সিঙ্গাপুর যাবে সিঙ্গাপুর থেকে সে হয়তো সাংহাই যাবে তো সে তার এই রুট এর বাইরে যাবে না অন্য কোথাও থামবে না বা কোন স্টপেজ স্কিপ করবে না আর অন্যদিকে যেটা বললাম আপনি সিএনজিতে যাবেন সিএনজিতে আপনি ঠিক করলেন আপনি চাইলে পথ মাঝখানে চেঞ্জ করে দিতে পারেন যদিও ঢাকা শহরে সিএনজি ওলাকে প্ল্যান শিখানো খুব বিপদের কাজ যে রাস্তা চেনানো কারণ আপনি যেই রাস্তা দিয়ে যে রাস্তার কথাই বলবেন সিএনজি ওলাকে পরবর্তীতে এসে আপনাকে ধরবে যে হ্যাঁ আপনার দেখানো রাস্তায় গিয়ে সে বেশি জ্যামে পড়েছে তার এই সমস্যা হয়েছে সেই সমস্যা হয়েছে কিন্তু আগে বলেছি যে আপনি এ ধরনের এক্সেপশনগুলোকে বাদ দিয়ে কমনলি চিন্তা করবেন তো আপনি সিএনজিতে উঠেছেন বা উবারে উঠেছেন অমুক জায়গায় যাবেন 
তো সে তার নিজস্ব পথ অনুযায়ী যেতে পারে অথবা আপনি বললে আপনার নির্দেশিত পথেও সে যেতে পারে আপনি কোথাও থাম জরুরি প্রয়োজনে থামতে বললে সে থামতে পারে বা অন্য কেউ তাকে ডাকলে আপনি থামতে না চাইলে সে থামতে নাও পারে সে থামার কোনো সুযোগ নেই তো এই হচ্ছে চার্টার্ড চার্টার্ড ভেসেল এবং লাইনার ভেসেলের মধ্যে ডিফারেন্স তো এটা বলা হচ্ছে আমাদের যেহেতু আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট বা কম্বাইন্ড ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট বা ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কভারিং অ্যাটলিস্ট টু ডিফারেন্ট মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে এটা সাধারণত সেই আপনার ভাড়া করা সিএনজির মতো হবে না যে আপনি যে যেই পোর্টে বলবেন সেখানে থামবে যেই পোর্টে উঠাতে বলবেন সেখান থেকে উঠবে যেখান যখন যাত্রা করতে চাইবেন যাত্রা করবে তো সেই অনুযায়ী সেরকম হবে না তো এই জন্যই যে হবে না বলতে যদি হয় তখন সেটা আপনি আবার চার্টার পার্টি বিল অফ লেডিং এর যে ইউসিপি ক্লজ সেটা অনুযায়ী তখন সেই ডকুমেন্ট এক্সামাইন করতে হবে কিন্তু যখন আপনি মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট বা কম্বাইন্ড ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট আলোককে আপনি ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট এক্সামাইন করতে যাবেন সেখানে অবশ্যই কোনো ইন্ডিকেশন থাকা যাবে না ইট ইজ সাবজেক্ট টু চার্টার পার্টি শুধু সাবজেক্ট টু চার্টার পার্টি এই ইন্ডিকেশন থাকা যাবে না তাই না বরং এটাও থাকা যাবে না যে এই ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টটি শুধু এক্সপ্রেসলি থাকা যাবে না যে এই ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টটি শুধু একটি মোড কভার করছে আপনি মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টে আন্ডারে চেক করতে গেলেন যে কোথাও লেখা দেখলেন এটা শুধু সি মোডে ট্রান্সপোর্ট করে ফেলেছে সেটাও থাকা যাবে না যদিও এটা এলসিতে নেই বলেছি যে এলসিতে অনেক কিছু নেই যেটা আপনি ইউসিপি দিয়ে ইউসিপিতে অনেক কিছু নেই যেটা আপনাকে আইএসবিপি দিয়ে কভার করতে হবে আইএসবিপি তো হয়তো কিছু পাবেন কিছু অ্যান্সার হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যান্সার পাবেন না তখন সেটা আপনাকে ইন্ডাস্ট্রি প্র্যাকটিস বা ইন্ডাস্ট্রি টার্মিনোলজি বা ইন্ডাস্ট্রি ট্রেন থেকে বুঝতে হবে বাকিটা বাকিদের থেকে কথা শুনে শিখে বুঝে নিতে হবে যেমন এখানে এই কথাটি নেই এখানে ইউসিপিতে শুধু বলা আছে মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট শুড নট কন্টেন এনি ইন্ডিকেশন দ্যাট ইট ইজ সাবজেক্ট টু চার্টার পার্টি কিন্তু বলা নেই যে থাকতে পারবে কি না যে এটি সিঙ্গেল মোড ইউজ করা হয়েছে এই ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টে সিঙ্গেল মোড কভার করা হয়েছে কিন্তু সেটি আইএসবিপি তে বলা আছে যে চার্টার পার্টি কথা বলা থাকা যাবে না এক্সপ্রেসলি বলা থাকা যাবে না যে এই ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টটি শুধু একটি মোড কভার করেছে আইদার সি মোডটা কভার করেছে অথবা রোড মোড কভার আপ করেছে বা এয়ার শিপমেন্ট কভার করেছে এই সিঙ্গেল কোনো মোড কথা বলা থাকা যাবে না তবে সে সাইলেন্ট থাকতে পারে অন্যগুলোর ব্যাপারে একটা মোড এক্সপ্রেস করলো যে হ্যাঁ আমি সিতে শিপ করেছি তো আগে বা পরের টুকু এয়ারে বা ট্রেনে নাকি বাসে বা ট্রাকে সে ব্যাপারে সে সাইলেন্ট থাকতে পারে কিন্তু এক্সপ্রেসলি বলতে পারবে না যে আমি শুধু সিতে শিপ করেছি আমি শুধু এয়ারে শিপ করেছি তাহলে সে তার মাল্টিমোডাল বা কম্বাইন্ড ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টের যে কোয়ালিফিকেশন সেটা মিট করতে ব্যর্থ হবে তখন তাকে অন্য আর্টিকেলের আন্ডারে আসলে আমাদেরকে এক্সামাইন করতে হবে তো এখানে যেমন এর পয়েন্ট রোমান সিক্স এ বলেছে যে এখানে কোনো ইন্ডিকেশন থাকা যাবে না যে এটা চার্টার পার্টির আন্ডারে তো শুধু তাই না এর এটা থাকা যাবে না যে এটা শুধুমাত্র একটি মোড অফ ট্রান্সপোর্ট কভার করেছে তো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি ইউসিবি সিক্স হান্ড্রেড আর্টিকেল নাইনটিন ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কভারিং অ্যাটলিস্ট টু ডিফারেন্ট মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট পয়েন্ট এ এরপর আরও আমাদের দুটি পয়েন্ট আছে বি এবং সি আমরা চলে যাচ্ছি পয়েন্ট বিতে পয়েন্ট বি ফর দ্য পারপাস অফ দিস আর্টিকেল ট্রান্সশিপমেন্ট মিনস আনলোডিং ফ্রম ওয়ান মিনস অফ কনভেন্স অ্যান্ড রিলোডিং টু অ্যানাদার মিনস অফ কনভেন্স ওয়েদার আর নট ইন ডিফারেন্ট মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট ডিউ ইন দ্য ক্যারিয়ার্স ফ্রম দ্য প্লেস অফ ডিসপ্যাচ টেকিং ইন চার্জ অর শিপমেন্ট to the place of final destination stated in the credit she je amar life er duti experience de share korlam je choto bela dhaka theke shiyajgonj jawar obhiggota amar gramer barite jawar obhiggota othoba very recently dhaka to sachkachuan ashar je obhiggota seta share korlam to shekhane amra ki dekhechi je dhaka theke sachkachuan ashar obhiggotatei bashe theke rona diyechi private car e tarpor dhaka to toronto plane e তারপর টরেন্টো টু সাচকাচুয়ান প্লেনে তারপর সাচকাচুয়ান এয়ারপোর্ট টু বাসা আবার কিন্তু আমার গাড়িতে তো এই যে রুটটা এখানে দেখেন আমরা প্রথমে কি করলাম একাধিক মিনস এবং একাধিক মোডও কিন্তু ইউজ করেছি একাধিক মোড ইউজ করলাম কোথায় বাসা থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত প্রাইভেট কার তারপর প্লেন এখানে কিন্তু দুটি মোড হয়ে গেল এটা হলো রোড ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট আর একটা হচ্ছে এয়ার ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট দুটি মোড হয়ে গেল তারপর আবার ঢাকা টু টরেন্টো পর্যন্ত হচ্ছে প্লেন এয়ার টরেন্টো টু সাতকাচুয়ান পর্যন্ত এয়ার তো এই যে টরেন্টো টু সাতকাচুয়ান একই প্লেনে আসেনি একটা প্লেন এসেছে টরেন্টো পর্যন্ত প্লেন থেকে নেমে আমরা আবার ডোমেস্টিক এয়ারে উঠে টরেন্টো টু সাতকাচুয়ান এসেছি এখানে কিন্তু দুইটাই
ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট থেকে নেমে ডোমেস্টিক ফ্লাইটে উঠলাম মিনস অফ ট্রান্সপোর্ট দুইটা এয়ার ট্রান্সপোর্ট কিন্তু মিনস অফ ট্রান্সপোর্ট এখানে চেঞ্জ হয়ে গেল আবার সাবকাচুয়ান এয়ারপোর্টে নেমে প্লেন থেকে নেমে আমরা আবার প্রাইভেট কারে চড়ে বাসায় আসলাম এখানে কিন্তু আবার মোড চেঞ্জ হয়ে গেল একটা হচ্ছে এয়ার ট্রান্সপোর্ট প্লেন তারপরে হয়ে গেল হচ্ছে রোড ট্রান্সপোর্ট প্রাইভেট কার তো আমাকে যদি কার্গো চিন্তা করেন ঢাকা টু এই সাতকাচুয়ানের বাসা পর্যন্ত আসতে আমি কিন্তু মোডও চেঞ্জ করেছি মিনসও চেঞ্জ করেছি এবার দেখি আমরা আর্টিকেলটাতে আরেকবার দেখি কি বলল ফর দ্য পারপাস অফ দিস আর্টিকেল ট্রান্স শিপমেন্ট মিনস আনলোডিং ফ্রম ওয়ান মিনস অফ কনভেন্স অ্যান্ড রিলোডিং টু অ্যানাদার মিনস অফ কনভেন্স তাহলে মিনস হচ্ছে কি একটা প্লেন থেকে নেমে একটা প্লেন একটা ট্রাক থেকে নেমে আটটা ট্রাক একটা শিপ থেকে নেমে আটটা শিপ এটা হচ্ছে মিনস অফ ট্রান্সপোর্ট চেঞ্জ অফ মিনস অফ ট্রান্সপোর্ট তো এই আর্টিকেলের ব্যবহারের জন্য কি বলা হচ্ছে ট্রান্স শিপমেন্ট বলতে বোঝাচ্ছে কি আনলোডিং ফ্রম ওয়ান মিনস অফ কনভেন্স অ্যান্ড রিলোডিং টু অ্যানাদার মিনস অফ কনভেন্স ব্র্যাকেটে বলেছে হোয়েদার আর নট ইন ডিফারেন্ট মোড অফ ট্রান্সপোর্ট প্লেন থেকে নেমে প্লেনে প্লেন থেকে নেমে গাড়িতে গাড়ি থেকে নেমে প্লেনে মোড চেঞ্জ হোক আর না হোক মিনস চেঞ্জ হলেই সেটাকে বলা হচ্ছে ট্রান্স শিপমেন্ট একটা মিনস থেকে নেমে আপনি হ্যাঁ রোড গাড়ি থেকে নেমে প্লেন উঠলেন প্লেন থেকে নেমে প্লেন উঠলেন যেখানে নামা ওঠা করা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে ট্রান্স শিপমেন্ট এই আর্টিকেল পারপাসে ডিউরিং দ্য ক্যারিয়ার ফ্রম দ্য প্লেস অফ ডিসপাচ টেকিং ইন চার্জ অফ শিপমেন্ট টু দ্য প্লেস অফ ফাইনাল ডেস্টিনেশন স্টেট এরি দ্য ক্যারিয়ার আপনার বাসা থেকে রওনা দিয়ে ডেস্টিনেশন পর্যন্ত পৌঁছানোর পৌঁছানো পর্যন্ত যতবার আপনি একটা ভেহিক্যাল থেকে নেমে একটা ট্রান্সপোর্টেশন থেকে নেমে একটা ট্রান্সপোর্টেশন উঠবেন সেটা ডিফারেন্ট মোড হোক আর ডিফারেন্ট মিনসই হোক সেটাই হয়ে যাবে তাতেই বলতে চেয়েছে এই আর্টিকেলটিতে তো আমরা চলে যাই আমাদের লাস্ট আর্টিকেলে আজকের আলোচনার লাস্ট আর্টিকেল ইউসিপি সিক্স হান্ড্রেড আর্টিকেল নাইনটিন ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট কভারিং অ্যাটলিস্ট টু ডিফারেন্ট মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট পয়েন্ট সি আমাদের আজকের লাস্ট পয়েন্ট পয়েন্ট সি পয়েন্ট সি রোমান ওয়ান ওয়ানে বলা হচ্ছে আর ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট মে ইন্ডিকেট দ্যাট গুডস উইল অর মে বি ট্রান্সশিপ provided that the entire carriage is covered by one and the same transport document multimodal or combined transport document eta concept e hocche je apnar ekadhik modes of transport use korben truck rail rail air air sea je kono bhabe hok ekadhik mode use kora hobe charta pasta mode use korte paren je plane theke neme jahaje utlen jahaz theke neme track e utlen track theke neme train e utlen অনেক কিছুই হতে পারে মাল্টিমোডাল কম্বাইন্ড ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টের বেসিক প্রিন্সিপালই হচ্ছে একাধিক মোড ইউজ করা হবে তো সে আপনি মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট চাইলেন এলসিতে কিন্তু আবার বললেন যে ট্রান্স শিপমেন্ট প্রোহিবিটেড এটা বলার কিন্তু আসলে সুযোগ নেই আপনি মাল্টিমোডাল বা কম্বাইন্ড ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টে ট্রান্স শিপমেন্ট মাস্ট কারণ যেহেতু মোর দেন ওয়ান মোডস অফ ট্রান্সপোর্ট ইউজ হবে অতএব ট্রান্স শিপমেন্ট মাস্ট ট্রান্স শিপমেন্ট হতেই হবে তো যেহেতু ট্রান্স শিপমেন্ট হতেই হবে এখানে আপনি ট্রান্স শিপমেন্ট প্রোহিবিট করার সুযোগ নেই ট্রান্স শিপমেন্ট হতেই হবে এবং সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে শুধু বলা হয়েছে রিকোয়ারমেন্ট একটাই যে দ্য এন্টায়ার ক্যারিয়ার ইজ কভার্ড বাই ওয়ান অ্যান্ড দ্য সেম ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট ট্রান্স শিপমেন্ট হবেই যেহেতু মাল্টিমেডাল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট ট্রান্স শিপমেন্ট হবে একাধিক মোড ইউজ হবেই শুধু রিকোয়ারমেন্ট একটাই যে ক্যারি এন্টায়ার ক্যারিয়ার ইজ কভার্ড বাই ওয়ান অ্যান্ড দ্য সেম ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট আপনার সাচকাচুয়ান থেকে রওনা দিয়েছে সাচকাচুয়ান হচ্ছে একটি ল্যান্ডলক প্রভিন্স সাচকাচুয়ান থেকে কোনো জিনিস ঢাকা পর্যন্ত যদি যেতে চায় সাচকাচুয়ান ল্যান্ডলক প্রভিন্স আইদার ট্রেন অথবা ট্রাকে করে আপনার আগে যেতে হবে এদিকে ব্রিটিশ কলম্বিয়া বা ওইদিকে কুইবেক বা টন্ট ওইদিকে কোথাও যেতে হবে গিয়ে জাহাজে চড়তে হবে জাহাজে চড়ার পরে সেই জাহাজটা গেল চিটাগং পর্যন্ত চিটাগংয়ে নেমে সেটা আবার দেখা গেল ট্রেনে করে আইসিডি কমলাপুর পর্যন্ত গেল তো এই যে বলা হচ্ছে যে ট্রান্স শিপমেন্ট যখন আপনার মাল্টিমোডাল বা কম্বাইন্ড ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট চাওয়া হবে তখন আপনার এই ট্রান্স শিপমেন্ট অবশ্যই একটা বেসিক প্রিন্সিপাল এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতেই হবে রিকোয়ারমেন্ট একটাই যে পুরো জার্নিটা সাচকাচুয়ান থেকে রওনা দিয়ে ঢাকা কমলাপুর পর্যন্ত গেল একটা ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট হতে হবে এবং সেম ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট সেম ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টের আন্ডারে সে যতই ট্রান্সশিপ হোক সেটা নিয়ে কোনো আপত্তি করা যাবে না তো এই হচ্ছে এই রিকোয়ারমেন্টটা তো আমরা দেখি আজকে আমাদের একেবারেই লাস্ট পয়েন্ট লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ইউসিপি সিক্স হান্ড্রেড আর্টিকেল নাইনটিন পয়েন্ট সি সাব পয়েন্ট রোমান টু
a transport document indicating that transshipment will or may take place is acceptable, even if the credit prohibit transshipment. আগে বলেছি আপনি যখন মাল্টিমোডাল বা কম্বাইন্ড ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট চাবেন এর একটি বেসিক প্রিন্সিপাল হচ্ছে ট্রান্সশিপমেন্ট হতেই হবে কারণ একাধিক মোড ইউজ হবে জাহাজ থেকে নেমে প্লেন উঠবে প্লেন থেকে নেমে বাসে উঠবে ট্রাকে উঠবে ট্রাক থেকে নেমে ট্রেনে উঠবে হতেই পারে মানে অ্যাটলিস্ট একটা থেকে নেমে একটা উঠবেই তো অ্যাটলিস্ট একটা থেকে অ্যাটলিস্ট দুইটা মোড অফ ট্রান্সপোর্ট ইউজ হবেই আপনি জেনে মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট চাইলেন কিন্তু এলসিতে বলে দিলেন ট্রান্সশিপমেন্ট প্রোহিবিটেড সেটা কোনো সেন্স মেক করলো না এই জন্য বলা হয়েছে যদি আপনি মাল্টিমোডাল বা কম্বাইন্ড ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট চান চেয়ে থাকেন এলসিতে তাহলে ট্রান্সশিপমেন্ট অবশ্যই হতে হবে এমনকি আপনি যদি এলসিতে ট্রান্সশিপমেন্ট প্রোহিবিটও করেন তাও আপনি সেই যে মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট চেয়েছেন সেই সেই চাওয়াটাই আপনার যে পরবর্তীতে ট্রান্সশিপমেন্ট প্রোহিবিটের সেই ক্লজ থেকে কিন্তু সে ওভাররাইড করবে মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্টে ট্রান্সশিপমেন্ট মাস্ট এটি এখানে বলা হয়েছে তো এই ছিল আমাদের মোটামুটি আজকের আলোচনা ওভারঅল ট্রান্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি বলেছি অল্প একটু আলোচনা করার সুযোগ আছে হচ্ছে ইসিপি আর্টিকেলের মাধ্যমে তারপরও সেই যেটুকু সুযোগ আছে তাও হয়তো পুরোটা আলোচনা করা যায়নি এই কারণে যে আমার জ্ঞানের স্বল্পতা হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক পুরোটা আলোচনা করা যায়নি এটা নিয়ে আরও আলোচনা করার অনেক কিছু আছে আইএসবিপি নিয়ে আশা করি আমরা অন্য কোনো একদিন আলোচনা করব ইন্ডাস্ট্রি প্র্যাকটিস নিয়ে বলেছি যে আরেকদিন আলোচনা করব তো আলোচনা করব আসলে ব্যাপারটা আপনাদের জন্য যতটা আমার জন্য তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয় কারণ কোনো একটা কারো লেখায় পড়েছিলাম যখন আপনি কোনো বিষয়ে জানতে চান সেই কোনো একটা বিষয়ে জানার সবচেয়ে সহজ উপায় বা সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে সেই বিষয়টি বই লেখার চেষ্টা করা আমরা ধরে নিই যে কি যে বিষয়টা আমি খুব ভালো জানি সেই বিষয়ে বই লিখব কিন্তু উনি বলেছেন আপনি যখন কোনো একটা বিষয় জানতে চান তখন সেই বিষয়ে বই লেখা হচ্ছে সেই বিষয়টি সম্পর্কে জানার সবচেয়ে ভালো উপায় তো এই ভিডিওটা উদ্দেশ্য ভিডিওগুলো বানানোর উদ্দেশ্য কিন্তু কাইন্ড অফ তাই ইন্সপায়ার্ড বাই দ্যাট রেশন যে কোন একটা বিষয়ে জানার ভালো উপায় হচ্ছে যেমন বই লেখা তেমনি এবং অবশ্যই কোনো একটি বিষয়ে জানার ভালো একটি উপায় হচ্ছে সেই বিষয়ে ভিডিও তৈরি করার চেষ্টা করা কারণ আমার দৈনন্দিন কাজে এই ইউসিপির আন্ডার ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং খুব জরুরি বা এসবিপি আন্ডারস্ট্যান্ডিং জরুরি সেটা যখনই আমি ভিডিও বানাতে যাই সেই ভিডিওটা নিয়ে হয়তো অ্যাডিশনাল আরও দুই দুই যে একটা লাইনও যদি পড়ে থাকি সেটা আমার কাজের জন্য অবশ্যই ভ্যালু অ্যাড করছে তো সেই কারণে আমি বলছি যে আসলে জানার অনেক কিছু আছে আমার অজ্ঞানতা বসত বা জ্ঞানের স্বল্পতার হেতু যে ভুলগুলো সেগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন যদি ভিডিও দেখে কোনো ভালো লেগে থাকে বা উপকার পেয়ে থাকেন অবশ্যই জানাবেন যে ভুলগুলো আছে বা যে ঘাটতিগুলো আছে সেগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ অগ্রিম জানিয়ে রাখলাম আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ